இந்த வீடியோவில் இந்தியாவிலிருந்து நோபல் பரிசினை பெற்றவர்கள் பற்றிய முழு விவரங்களை காண இருக்கிறோம் தமிழ் பேசும் நல்லுலகிற்கு தமிழ் பிரியனின் இனிய வணக்கங்கள் விழுவது வீழ்ச்சி என்று விழுந்தே கிடப்பதே வீழ்ச்சி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் ஷேர் செய்யவும் மேலும் தேர்வு தொடர்பான இது போன்ற வீடியோக்களை பெற தமிழ் பிரியன் கல்வி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இந்த ஆண்டிற்கான நோபல் பரிசு பற்றிய முழு விவரங்களை அறிந்து கொள்ள கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க்களை கிளிக் செய்து பார்க்கவும் இந்த ஆண்டிற்கான நோபல் பரிசுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன அதில் பொருளாதாரத்திற்கு இந்தியரான அபிஜித் பானர்ஜி அவர்களுக்கு நோபல் பரிசானது அளிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இனி வரும் தேர்வுகளில் நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர்களை பற்றிய கேள்விகள் இடம்பெற அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன இத்தகைய கேள்விகளை எதிர்கொள்ள இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயம் உதவும் நோபல் பரிசினை பெற்ற முதல் இந்தியர் நமது தேசிய கீதத்தை எழுதிய திரு ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஆவார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு மே மாதம் ஏழாம் நாள் கொல்கத்தாவில் பிறந்த இவர் கீதாஞ்சலி சாதனா உள்ளிட்ட பல முக்கியமான இலக்கிய படைப்புகளை இயற்றியுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இவர் துவக்கி வைத்த சாந்தி நிகேதன் என்ற கல்வி அமைப்பானது இன்று விஸ்வபாரதி பல்கலைக்கழகமாக உயர்ந்துள்ளது இவரது இலக்கிய படைப்புகளுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டுக்கான இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசானது இவருக்கு அளிக்கப்பட்டது இவரது இலக்கிய படைப்புகளை போற்றும் வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசானது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது சர் சி வி ராமன் அவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அன்றைய சென்னை மாகாணத்தில் பிறந்த இவர் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி பயின்றார் ஒளிச்சிதறலை பற்றி விளக்கும் ராமன் விளைவை கண்டுபிடித்தமைக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்கான இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசானது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது அடுத்து நாம் காண இருப்பது திரு அமர்த்தியா சென் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிறந்த இவர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட சாந்தி நிகேதனில் தனது கல்வியை துவங்கினார் பருமை குடியாட்சி சமுதாயத்தில் ஆண் பெண் வேற்றுமை இவை குறித்து இவர் செய்த ஆராய்ச்சிகளுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டிற்கான பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு இவருக்கு வழங்கப்பட்டது அடுத்து நாம் காண இருப்பது அன்னை தெரசா அவர்களை பற்றி யுகோஸ்லேவியா நாட்டை தாயகமாக கொண்ட இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு கிறிஸ்துவ மிஷினரியில் சேர்ந்த இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கொல்கத்தாவிற்கு வந்தார் ஆதரவற்றோர் நோயுற்றோர் முதியோர் ஆகியோருக்கு சேவை செய்வதையே தன் வாழ்நாள் லட்சியமாக கொண்ட இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிற்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசினை பெற்றார் அடுத்து நாம் காண இருப்பது திரு சுப்பிரமணியம் சந்திரசேகர் ஆவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு லாகூரில் தமிழ் குடும்பத்தில் பிறந்த இவர் பின்னாளில் சென்னையில் உள்ள மாநில கல்லூரியில் கல்வி பயின்றார் சர் சி வி ராமன் அவர்களின் உறவினரான இவர் நட்சத்திரங்கள் பற்றி மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சிக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசினை பெற்றார் அடுத்து நாம் காண இருப்பது திரு ஹர்கோபிந்த் கொரோனா அவர்களை பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பஞ்சாப் மாநிலத்தின் ராய்ப்பூரில் பிறந்த இவர் லிவர்பூல் பல்கலைக்கழகத்தில் வேதியலுக்கான பட்டப்படிப்பை முடித்தார் மனித உடலில் புரத உற்பத்தியில் மனித மரபணுக்கள் எவ்வாறு உதவுகின்றன என்பன பற்றிய ஆராய்ச்சிக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் மருத்துவத்துறைக்கான நோபல் பரிசானது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது அடுத்து நாம் காண இருப்பது திரு வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் பிறந்த இவர் பரோடா பல்கலைக்கழகத்தில் தனது கல்வியை பயின்றார் செல்களில் உள்ள ரிபோசோம்களின் வடிவம் மற்றும் அவற்றின் பணிகள் பற்றிய ஆராய்ச்சிக்காக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிற்கான மருத்துவத்துறைக்கான நோபல் பரிசினை இவர் பெற்றார் அடுத்து நாம் காண இருப்பது கடந்த ஆண்டு இந்த பட்டியலில் இணைந்த திரு கைலாஷ் சத்யார்த்தி அவர்களை பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பிறந்த இவர் குழந்தை தொழிலாளர் முறை ஒழிப்புக்கும் குழந்தைகளின் கல்வி வளர்ச்சிக்கும் செய்த நடவடிக்கைகளுக்காக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசினை பெற்றார் இந்த ஆண்டு இந்த பட்டியலில் புதிதாய் இணைந்திருப்பவர் திரு அபிஜித் பானர்ஜி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு பிறந்த இவர் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் தனது பட்டப்படிப்பை முடித்தார் வறுமை குறித்து இவர் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சிகளுக்காகவும் வறுமையை ஒழிக்க இவர் முன்னெடுத்த நடவடிக்கைகளுக்காகவும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசானது இவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டிற்கான நோபல் பரிசு பற்றிய முழு விவரங்களை அறிந்து கொள்ள கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க்களை கிளிக் செய்து பார்க்கவும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடன் ஷேர் செய்யும் மேலும் இது போன்ற தேர்வு தொடர்பான வீடியோக்களை பெற தமிழ் பிரியன்